बिस्मिल्लाम सो वे डूइंग एडवांस रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटीज इसमें हमने लास्ट डिस्कशन की थी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स की वी टॉक अबाउट वट आर द करेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक्स ऑफ दैट जिसमें हमने बात की थी कि ये ट्रेडिशनल इक्विटी और बॉन्ड्स के अलावा जो इन्वेस्टमेंट है जिसमें हमने मल्टीपल टाइप्स उनकी बात की थी करेक्टरिस्टिक्स टूडे विल टॉक अ लिटल मोर डेप्थ ऑफ दैम कि वट आर दे एंड वट आर द फीचर्स इन दैम कैटेगरीज हेज फंड्स प्राइवेट इक्विटी रियल इस्टेट कमोडिटीज़ कमोडिटी इन इट सेल्फ एक बहुत बड़ी ऑल्टरनेटिव की इन्वेस्टमेंट मार्केट है गोल्ड में आप करते हैं कॉटन में करते हैं कॉपर में करते हैं दीज आर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देन देर इज़ एन अदर बिकॉज इट्स नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट बहुत लंबी लिस्ट है तो इसलिए देन वी कैटेगराइज इट इन द अदर फैक्टर्स सो दीज आर फ्यू टाइप्स एंड देन विल टॉक अ लिटल मोर अबाउट दैन हेज फंड दीज फंड मे यूज लेवरेज होल्ड लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजिशन Use derivatives and invest in illiquid stock. ये हेज फंड इसका नाम हैज फंड है ये सिर्फ नाम है ये सिर्फ हेजिंग के टूल में नहीं है इट्स जस्ट अ स्ट्रैटी और हेज फंड के अंदर दस तरह की स्ट्रैटीज हो सकती हैं कि वो किस को फॉलो कर रहा है तो हेज फंड इज एन ऑल्टरनेट ये नॉर्मली क्या करते हैं किसी भी मुल्क में जाके ये लेट से जी सारे जाके इस वक्त वो जी पाकिस्तान में लेट से डिसाइड करें हमने इन्वेस्ट करना है वर्ल्ड वाइड टू दे केन गो इन टूगेदर एंड देन दे केन इवन एग्जिट टूगेदर या स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी की तरह मूव कर जाए सो दे हैव अ वेरी ओपन मैंडेट लेस रेगुलेटेड उनका पास बड़ा फर्क होता है मैनेजर ऑफ हेल्थ फंड यूज ग्रेट स्ट्रेटजीज इन अटेम्पटिंग टू जनरेट इन्वेस्टमेंट गेन मेन एम वही है अच्छा रिटर्न एब नॉर्मल रिटर्न कमाना पड़ता है तो होता है और ये फिर डिफरेंट स्ट्रैटीज पाथ्स लेते हैं दे डू नॉट नेसरली हैज रिस्क एज द नेम एम्प्लाइज मैंने पहले बताया कि नाम इसका हेज फंड है ये सिर्फ हेजिंग नहीं है दे कैन इवन टेक huge amounts of risks. So ये एक major category है और इसके अंदर फिर many सब कैटेगरीज वो अगर हम कोई और next definitely in some advanced level course we'll talk about that. But for now you have to understand there are hedge funds. It's an alternate category and then there are many further sub strategies which they follow. Then we have private equity fund. As its name says, private equity क्या करता है invest in the equities but that are not on listed mode jo yani ke ek choti companies hain ya growing companies hain new startup hain un pe ye invest karte hain they take more risk but ye apni even management bhi usme leke aate hain stakes lete hain even usko chala ke and then they do that so they are taking into more risky ventures even koi naye startups ko bhi jate hain to this is referred to as private equity तो क्योंकि वो शेयर मार्केट में इतना लिस्टेड नहीं है ये विद द ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी विद द डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कंपनी उसको ग्रो करवाने में उसको इन्वेस्ट करते हैं उसमें अपने पैसे लोगों के इन्वेस्ट कराते हैं और यहाँ पे फिर हाई रिटर्न पोटेंशियल में ये काम हो रहा होता है तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रैटी वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट लेवरेज बाय आउट फंड Use borrow money to purchase equity in established company and comprise major of the private equity investment fund. Leverage buyout क्या होता है कि बैंक से borrow करके then you invest in an entity. यानी कि वो buyout आउट का मोड है कंपनी बिक रही है या वो फॉर सेल है देन यू टेक अ लोन टेक दैट ग्रो इट एंड देन यू सेल इट आउट सो दिस इज अ स्ट्रैटी बींग यूज बाय डिफरेंट एंटरप्रन्योर्स टू अर्न गुड पोटेंशियल रिटर्न इसकी मैं आपको क्लासिक एग्जाम्पल देता हूँ कि पाकिस्तान में एक बैंक था अलाइड बैंक दैट वॉज बींग रन बाय गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसको प्राइवेटाइज करते हैं प्राइवेटाइज करते हैं तो एक प्राइवेट इन्वेस्टर इब्राहिम ग्रुप ने कहा कि अब वी शुड बाई इट इट्स अ वेरी गुड पोटेंशियल लो प्राइस पर यह मिल रहा है बट दे डोंट हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी सो दे बोरोड मनी उसको इन्होंने एक्वायर किया और उसको इतना अच्छा सक्सेसफुली चलाया एंड विद इन फ्यू पीरियड शॉर्ट स्पैन में वो सारे लोन भी रीपे कर दिए और उनके लिए ये एक बड़ा प्रॉफिटेबल यूनिट बन गया तो दिस इज लेवरेज बाय आउट अ मच स्मॉलर पोर्शन ऑफ दीज फंड वेंचर कैपिटल आल्सो गो टू यंग अनप्रूवन यानी कि जो न्यू एंटरप्रन्योर्स हैं स्टार्टअप हैं ये उनमें भी इन्वेस्ट करते हैं इसका लॉजिक क्या होता है कि ये देखते हैं कि नो जो नए आ रहे हैं आइडियाज यूनिक आइडियाज उसमें इन्वेस्ट करते हैं जैसे क्रीम उबर वगैरह ये भी एक टाइम पे न्यू आइडिया थे तो दे गॉट फाइनेंसिंग फ्रॉम दीज वेंचर कैपिटल एंड व्हेन इट्स सक्सेस तो दे गॉट अ ह्यूज रिटर्न कुछ उसमें से बंद भी हो जाते हैं कुछ आर 
उनको बहुत ज्यादा रिटर्न दे देते हैं तो दिस इज हाउ द डायनेमिक्स को तो दिस इज ऑल्सो एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ये नॉर्मल स्ट्रैटेजी इन्वेस्टमेंट की नहीं है रियल इस्टेट रियल इस्टेट का पारे मुल्क में माशाला सबको कुछ ना कुछ आइडिया जरूर होता है आइदर यू हैव सम प्लॉट और यू हैव सम स्टेक फाइल और लेकिन न्यूज में भी रहती हैं चीजें सो रियल इस्टेट इज ऑल्सो अ वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट इट इंक्लूड रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टीज बोथ एज वेल एज रियल इस्टेट बैक डेट जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि जिनकी बैकिंग पे रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स होते हैं दैट्स आर ऑल्सो दे पाकिस्तान में एग्जाम्पल की बात करूँ तो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है डॉलमेन मॉल का कराची में एक बहुत बड़ा मॉल है यूज साइज ऑपरेशनल यू कैन नॉट बाय प्रॉपर्टी एट वेरी लो प्राइस देयर बट वट यू कैन डू इज आप पाँच हजार से उसके शेयर होल्डर बन सकते हैं दैट शेयर होल्डर वर्ड इज रॉन्ग एक्चुअल वर्ड इज रीट बट इट्स ट्रेडेड ऑन द स्टॉक चेन उसने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ जितना वहां से रेंटल आता है वो अपने शेयर होल्डर को पास ऑन करते हैं तो दिस इज अ रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट थिंग और ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में होती हैं कुछ लिवरेज करके करते हैं प्रॉपर्टी में नॉर्मली इन्वेस्टमेंट में हमने देखा है रियल इस्टेट में लिवरेजिंग ज़्यादा आती है बैंक फाइनेंसिंग यूज़ की जाती है एंड पीपल आर टेकिंग डिफरेंट लोन्स लिमिट्स टू एंटर इनटू दिस और कई दफ़ा पूल बनाया जाता है मॉडगेजेज होती हैं तो दिस इज ऑल्सो अ बिग मार्केट बट इट्स एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एंड हैज़ इट्स ओन मेरिट्स एंड डी मेरिट्स और इसके अपने पोटेंशियल्स हैं जो कि रिटर्न गेज करने के लिए होते हैं एंड पीपल आर देयर to make good returns out of it commodity as i said commodity is a bigger market for the alternative isme hum kya kar rahe hote hain to gain exposure and change in commodity price we want to see ki hamara khayal hai ek commodity ki price badhegi to we want to get return out of it ya hamare paas ek commodity aani hai usme se hum apne aap ko gain karna chahte hain so there are different ways you can even buy physical commodities you can buy derivatives और यू कैन इवन बाय स्क्रिप्ट ऑफ कंपनीज जो कि कमोडिटी से रिलेटेड बहुत ज्यादा हैं सो इन आइदर वे यू कैन हैव एक्सपोजर ऑफ द कमोडिटी सम फंड सीक एक्सपोजर टू रिटर्न ऑन वेरियस ऑफन होल्डिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या आपका ख्याल है कि शुगर की प्राइस बढ़नी है तो आप शुगर के डेरीवेटिव में चले जाएंगे एंड दैट कैन गेन यू मनी वेन द रियल प्राइस राइज सो ये बेसिकली ऑल्टरनेट कैटेगरी है टू गेट यू returns related to the movement in the price of the commodity this is how it works infrastructure infrastructure uh, may be a little new thing for you that is refers to long lived assets that provide public services large scale projects jab hum baat karte hain they are referred to as infrastructure these include economic assets such as roads airports utility grid सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे सच एज स्कूल्स एंड हॉस्पिटल ये बिगर लेवल के स्ट्रक्चर्स हैं बट हाउ दे आर इन्वेस्टमेंट जी ये भी इन्वेस्टमेंट है अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आर मोटर वे दैट वॉज बिल्ड बाय द गवर्नमेंट फंड बट लेटर ऑन गवर्नमेंट डेंट हैड एनफ फंड टू मेनटेन और मैनेज इट देन वट दे डेड इज दे हायर दे इन्वाइटेड प्राइवेट पार्टीज के आप आए आप इसको मेनटेन करें अपडेट करें ओवरले करें एंड देन यू कैन टेक द टोल फ्रॉम इट इसको कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वेन गवर्नमेंट एंड अ प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन हैंड्स एंड डू अ प्रोजेक्ट तो ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट हुई उनकी पहले उन्होंने इन्वेस्टमेंट की फिर आगे जो टोल्स आएंगे वो उनके लिए रेवेन्यू होगा अगर हम लोकल एग्जाम्पल की बात करें इवन आर रिंग रोड आर ऑन सिमिलर पी 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 मोड यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर ये चल रही हैं While often financed and constructed by government entities, infrastructure pro investments have more recently been undertaken by the private-public partnership, which I just told you. And hold the, उनके दोनों के अपने stakes होते हैं, कुछ investments होती हैं. कई दफा होता है government कहती है कि जी हम एक hospital बनाना चाहते हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास ज़मीन है. Private sector कहते हैं, आएं आप hospital बनाएं. उसमें जमीन हमारी होगी हॉस्पिटल आपका होगा जो रेवेन्यूज होंगे वो हम शेयर करेंगे या हम कॉस्ट को सब्सिडाइज करेंगे तो देर आर मल्टीपल वेज जिससे ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं एंड इन्वेस्टमेंट इज कमिंग इन दिस लोकली एज वेल एज फॉरन अदर फिर कैटेगरी इट्स अ वाइड वर्ल्ड इज ओपन इसमें बेतरह की डिफरेंट तरह की इन्वेस्टमेंट्स आ सकती हैं दैट कुड इंक्लूड टेंजिबल कुलेक्टेबल जैसे कुछ uh, डायमंड प्रोडक्ट्स हैं वो बेशक हम उसको कमोडिटी में भी प्लेस कर सकते हैं बट प्रिशियस पेंटिंग्स होती हैं 
स्टैम्प्स कुछ स्पेसिफिक uh, गाड़ियाँ आजकल क्रिप्टो करेंसी पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है दैट इज़ इवन करेंटली पार्क एज अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट बिकॉज उसकी प्योर वो स्ट्रीम अभी नहीं आई इसी तरह कोई आर्ट वर्कस हैं पेटेंट्स हैं पेटेंट्स आपने किसी कंपनी का ले लिया आपने राइट्स किसी के ले लिए लाइसेंसेस ले लिए दीज आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड दीज आर ऑल अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट एम इज टू अर्न डिसेंट रिटर्न एंड टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो टू मेक गुड मनी आउट ऑफ इट तो दिस इज हाउ द डायनेमिक्स को और ये एक बहुत बड़ी अब क्लास होगी और इसका वेट पहले तो बहुत कम होता था अब ऑल्टरनेट पे जो फंड पार्क हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं कंसिडरिंग द बेनिफिट कंसिडरिंग द वाइड वराइटी दे ऑफर थैंक यू